ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದಂತಹ ದಿನ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಒನ್ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅದ ವಿಫಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾತರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಫಲತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತಿಗಿತ್ತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಅತಿಥಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಕೊಳಕೆ ಬೈಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಕರಾವಳಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಯ ಬಿಸಿಯ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ತೇವಾಂಶದ ಗಾಳಿ ಹೊಂದ್ ಹೊತ್ತು ತರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಕರಾವಳಿಯ ಗಾಳಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಿಯಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರಕ್ಕೂ ಒಂದಾದರೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ತಯಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ವಿಘ್ನಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿ ಕರಾವಳಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ವೇದಿಕೆ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ರಂಪಾಟಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತೇವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆಯವರೇ ಇವತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಮೊದಲೇ ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಪ್ಸಿ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆಗಳು ಅವರ ಪಕ್ಷ ನಾಯ
ಯಕ್ಷಗಾನದಂತಹ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವರು ಬಹು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜಕೀಯದ ಆಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜನ ನೋಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳಿರ್ಬೋದು ಬಹು ಏನು ಇವು ಅವರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಮೊದಲ ಅಜೆಂಡೆ ಏನಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಫ್ ಐ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಐಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಜೆಂಡ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವ ರಮಾನಾಥ್ ರಾಯ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಯ್ಲಾಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಒಂದು ರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಚಳವಳಿ ಏನಿತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಯ್ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನೇರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಮತೀಯವಾದವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಲೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರ ಹತ್ಯೆ ಆಗುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಅವ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂಗಡದ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಂದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸಂಘಟನೆ ಮುಂತಾದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕೇಸನ್ನು ಹಿಂತೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತದೆ ತದನಂತರದ ಏನು ಫಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಉಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಜನತೆಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ ಇದೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ದಮನ ನೀತಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ ನಮಗೆ ಗಲಭೆ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೋದಿತ್ತು ನಾವು ಗಲಭೆಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಗಲಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಗಲಭೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಓಕೆ ಕೊಯ್ಲಾಡಿರೋ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಅದೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ ಸರ್ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೊಂದು ಬೇಸರ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದು ಸರ್ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಿತ
ಜೋರಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಈಗ ನಾವು ತೋರಿಸಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ದುರುದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ದೂರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತೋರಿಸುವಂತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅದಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆನೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ ಇರಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಇವರು ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂತದೇ ಇದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನೇರವಾದ ಮತ್ತೆ ದಿಟ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರ ಏನು ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ತೋರಿಸುದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಈಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬೀಳುದಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟನೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಹಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಮೂರುವರೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಯಾವುದೋ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೈನ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬಂಧನ ಇಟ್ಟು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೌದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೈನ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವೇಗ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತೇನೆ ಈ ಕೊಲೆ ಕೇಸ ಯಾರನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರು ಕಟೀಲ್ರು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತೇನೆ ಹೇಳುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತೀರೋದ್ರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳು ಇದು ಇರಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೊಲೆ ಆದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಏರು ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಹೋದ್ರ ಇವತ್ತು ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ನಂತರ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಐ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಐ ನ ಒಂದು ಇದು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬ
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಇದು ಇವತ್ತು ಹೊಸದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಚುನಾವಣೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹಿಂದೂ ಕೋಮುಗನ್ನ ಅವರ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡು ಮೂರು ಶತಮಾನ ದಶಕದಿಂದ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಒಂದನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವರು ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಲವಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ನೆಲ ಜಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವರು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಕಾವೇರಿ ಇಶುಗಾಗಲಿ ಮಾದಾಯಿ ಇಶುಗಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಶುಗಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಬರೀ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕೆದಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತು ಅಂತದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಆರೋಪ ಮಾಡುದು ಸರಿ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಕೇರಳದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಅಫಿದಾವತ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಇದೆ ಅದು ಸಿಮಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆ ಸಿಮಿಯನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಅನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟದ್ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಥವಾ ಪುತ್ತೂರು ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ಉಸಿ ತೆಗ್ತಾರ ಎಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಯ್ಲಾಡಿ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಏನು ಇಡೀ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿವೇಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂತ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಹಾ ಹೇಳಿ ವಿವೇಕ್ ಅವ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಂಸತ್ರ ಸಂಸದರೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಈ ಸಂಸದರು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಿಂತ ಅವ್ರದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತನ್ನ ನಿಷೇಧ ಹೇರ್ಬಹುದಿತ್ತು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಸಂಸದರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಒತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರವಾರ ರೈಲು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಬೇಕಂತ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅನ್ ಕೇಳಿದೆವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಓಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ್ದು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡುದು ಇವರೇ ಕಾನೂನು ಮಾಡುದು ಇವರೇ ಕಾನೂನು ಮುರಿಯುದು ಮತ್
ನಾನು ನನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸ್ಲಿ ನಮಗಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕರಾವಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಗುರಿಗಳಾಗಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯೋದು ಕೂಡ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಜನ ಯಾರ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದೆ ನಾವು ಕಾಣುವುದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಶಾಂತಿ ಕದಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಕದಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಸದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಿಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ ಬಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ ಬೀಳಬೇಕು ಶೋಭಾ ಕರಂದಾಜ ಹೋದ ಮಾರಣ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸದರ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇನು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಂತು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನು ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೆದಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇವತ್ತು ಇವರು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾಂಡ್ ನಾವು ಬಹಳ ಸೋಬರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಇವತ್ತು ಇವರು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ವರ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿನ್ನೆ ವಿಷಯ ಆ ಫಿನ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಹೋಗ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಗ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಸುರೇಶ್ ಶೇಖರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬರದ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೋಡೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಳಿವಿತ್ತೆ ಕಿಶನ್ ಅವರು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಅವರು ಅವರ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಹಕ್ಕು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕಷ್ಟು ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಏನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಚಿವರು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಂ ಪಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಅವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳು ಗದ್ದಲಗಳು ಗಲಭೆಗಳಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರಾದಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಇದೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆವಾಗಲೂ ಇದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವಂತ ಘಟನೆಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಕದಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ದುದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿ ಕದಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾಯಕರ ನೀವು ಮಾತಾಡ ಶಾಂತಿ ಕದಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಡೀತದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದಲ್ಲ 
ನಾವು ಜನರ ಜನರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಹದಾಯಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಕೂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಡುಗ ಶುರು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಇವರ ಟೋಟಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಹತ್ಯೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಯ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಬಲಪಂಥಿಯವರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಏನೇನೋ ಬಾಯಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದರು ಅದು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕೊಲೆ ತನಿಖೆ ಆಗೋ ಮೊದಲೇ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇವತ್ತು ತನಿಖೆ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಟಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸಾವು ನಿನ್ನೆ ಸಾವು ಸಾವು ನಡೆದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿಜಯೋತ್ಸವನ್ನ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಯಾವುದೇ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಾವನ್ನು ನಾವೇನು ಇದು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ವೈಭವಿಸ ನಿಮ್ಮ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಅದು ಏನೇ ಇವರು ಮಾಡಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಏನು ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಹೆದರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೆಕ್ಕ ಪುಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಹೆದರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಏನು ಏಜೆಂಡ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಾ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಉಡುಪಿ ಮೊನ್ನೆ ಉಡುಪಿಯ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಉಡುಪಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ವಾರ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ನವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರೊಂದು ಕಾನೂನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತೇವೆ ಈಗ ಇನ್ನು 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 ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಜೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಾಂತಿ ಕದಡಲು ಇವತ್ತು ಕದಡಬಹುದಿತ್ತು ಶಾಂತಿ ಕದಡ ಶಾಂತಿ ಕದಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಂತಿ ಕದಡುವವರು ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂತಹ ಮತೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೊನ್ನೆ 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 ಅಶ್ರಫ್ ಕಲಾಯ
मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर इंत अपप्रचार भारतीय जनता पक्ष वर्ष अधिकार राज्य जनते मुख्यमंत्री दुर्दय मुख्यमंत्री आगे हिंदू बीता है नम पति यहां नानो हिंदू नम हिंदू धर्म प्रकार नर्ष हूड़ग इपत् इपत्मू वर्ष प्राय इबादी आता पक्का कट हिंदूवादी नानून बिल्व समुदाय के सेरदन नान कुतूहल के हर केदे कटपाड़ी विश्वनाथ क्षेत्र यदारप अंत आतने गतने गोति अरे इवती नम युवक स्थिति यहाँ है नम हिंदुत्व बे गिंदुत्व ऐन अंत गीतिया डंबाचार अथ यो विष बीज के बलिया मतलिकष्टे नोड़ हिंदे मुसलमान धर्म कूड़ा आ मुसलमान धर्म ऐन अंत रीतली युवक प्रोमोट कारण के इवत राष्ट्रीय मटली मुस्लिम धर्म भयोत्पादक धर्म भयोत्पादक मतवा परगणी है yes. मुंटल नम हिंदू धर्म के कूड़ा ना प्यनलिस्ट कूत ना जन हिंदू धर्म के संबंध पट्टर आज नम हिंदू धर्म बैंक वो नमेंगे काड़ी बे रीति मुंदी रीतल नम हूर ना ये रीतल ना ना दिन हिंदू धर्म के कूड़ा भयोत्पादक धर्म अंत प्रदीप जी वीक्षक नम चर्चा मुंदा पुट विराम बढ़िया विराम बलिक मत कार्यक्रम के स्वागत वीक्षक नावत चर्चे को नमती चर्चे मंगलूर चलो राष्ट्रीय पक्ष प्रमुख केंद्र दल सरकार नडस्ती भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चा इवत बैक रैलिया हमको अदे राज्य सरकार कांग्रेस सरकार अद्क तीर रच प्रयत्न पटु बीड़ कार्यकर्त ऐनमंत बस प्रयाणमी अलू जनसंख्य सीरी बृहत् आ सद्य के इतची दिन अत्यंत दुड मत संख्य सीरद भारतीय जनता पक्ष कार्यकर्त हिंदू कार्यकर्त साकू परणाम करावि राज्य मेले बीरदे अभी अनुमान इला नम इवती चर्चे बे ना किलु इन कूड़ा क्लीशेद याके मंगलूर चलो आगे अवंतुदूरने इवते याके आगे अवंतुद्र बे नम कला सीमा कला बहलाु हूं बेरे विभिन्न रीतल व्यक्ति हुच्च वेंकट ऐन हेतर कौन अदर मेले ना चर्चा मुझे मुंदो वाट इस गोयिंग इन कर्नाटक वाट इस मंगलूर व्यली वै आर यू पोलीटिशन डूयिंग मंगलूर व्यली वाट प्रॉब्लम शुड बी साल यू कम अंड टेल टू सी एम चीफ मिनिस्टर आफ् कर्नाटक इफ ही नाट टेकिंग एनी आक्षन यू गो रिपोर्ट टू दि सेंट्रल गवर्मेंट सेंट्रल गवर्मेंट इस युवर गवर्मेंट रईट and why what will you get you go to mangalore will any person they be there to solve in mangalore your problems or people's problems why do you think that if you go to mangalore the problems to be solved you have to go to vidhan sabha you have to go to legislative assembly to solve the people's problem not to mangalore 
You people, what are you thinking yourself? You keep caste and you fight. You keep religion and you fight. You make us to fight. You make all the people. You keep places now when you are fighting. Next you do Tumku rally. Then do Gulbarga rally, Ubli rally, Mandya rally. What is the use of that rally? What is the problem there? Come keep front of chief minister. If he doesn't solve, come keep front of people. He's not solving these problems. We people will fight. We will ask. We have we have elected you. You have to do that. And what is this? And I'm telling to Mangalore people one thing. See, I'm not against Mangalore people, but one thing you should understand: what can be in, Ma in Mangalore, it will be solved. In Mang Mangalore, who is sitting to solve a problem? Chief Minister sits in Vidhan Sabha to solve problem. He is not sitting in Mangalore. No, Sidrama is not there in Mangalore. No, is Modi in Mangalore? No, no. Then why they are doing Mangalore rally? For what? To separate people. To separate places, to separate caste people, to separate religion people, and you Mangalore should not encourage this. How did you keep Mangalore rally? What is what is concerned about we Mangalorens for your fight? How are we concerned about it? What way we are related to it? Are we related to this any fight of what this BJP people are doing? You should tell. You should not allow this Mangalore rally, and Mangalore only should support this. ಸೌಧ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ರ್ಯಾಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇದು ಬಹಳ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಳಸ್ತರದಿಂದ ಮೇಲ್ಸ್ತರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಒತ್ತಡ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಚಲವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೊಯ್ಲಾಡಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕೊಯ್ಲಾಡಿಯವರ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರಿ ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಥರ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಕಲಿಸಬೇಡ ಇಂತ ಹುಚ್ಚರಿಂದ ಕಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಡೀತು ಅಂತೇಳಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೋಮುಗಲಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಆದ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಣಸತ್ ನಂತರ ಹಣ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಣ್ಣ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಶಮನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಉಪಶಮನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿದೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಇದು ಮಾಡದೇ ಹೋದದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಮಾಡಿದರು ರಮಾತ್ರೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದರು ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಭೆ ನಡೀತು ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಣಗಳು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಅದು ಸರಿ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಗೂಬೆ ಕೊಡಿಸೋದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಗೂಬೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಮಾಂತರಗಳು ಹೇಳೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಪ್ರಮುಖರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಂಗಳೂರು ರ್ಯಾಲಿ ಮಂಗಳೂರು ರ್ಯಾಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ತಯಾರಿ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಭ
ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಾಗಪುರ ಹೇಗೂರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಂಗಳೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ಹರಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಆರಂಭ ಆಗುದು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಇದರಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಆ ದ್ವೇಷದ ಬೀಜ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ದಮನಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಮನಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆದ ಒಂದು ಮೋಸ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಆದರೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೆಡವಿದಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಯಶಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ಶತ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಅವರು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಇದು ಹಗ್ಗೋಲೆ ಮಾಡುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಯಶಸ್ಸು ವಿಫಲತೆ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಕಾಂಗ್ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆಯಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಕರಾವಳಿ ಇಡೀ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಇಡೀ ದಿವಸ ಒಂದಂತೂ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಮತದಾರರು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಮುಖರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕೊಯ್ಲಾಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿ ಪರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ